很兴奋哦！哎呦，这还不乱撞，还不乱撞，脚还不乱撞。哦，这把龙卡，所以我们今天又买完东西了，买了三个螃蟹，几个龙虾，龙虾应付敷衍了一期。谢谢，记得老板说的，买海南东不比去买龙卡。哈哈哈哈哈哈！来来来，兄弟们 ，Hello， 大家好，欢迎又收看我们硬邦邦的节目，好久没有改变，就放了个假。今天呢，我们回归到我们的片场，我们来做一件很有意思的事情，相信很多人都吃过的龙虾。啊，大家今通常怎么吃龙虾？清蒸啊，有没有刺身？放了煮咖喱，三杯酱油水，有没有？我们其实自己也做过了无数种龙虾，但是我们从来呢没有把两个极致鲜甜的海产混合到一起，直接做成一道菜。那卖了这么多官司，我们今天到底做什么东西？就放这一小包龙虾。这一小包呢，是从日本北海道远道而来的小伙伴，是所谓的。云丹啊，他们小日本的话叫云丹，这样是三河吗？对，三河。哎，为什么是三种龙虾？为什么是三河海胆？三三种龙虾？大家想一想，我也不懂。北海道超厉害的好吗？随便就是要店两片都卖你多少钱呢？哦，天，这个已经是相当高级的海胆，当然其实还有更高级。如果这个反应好的话，我们下次可以买。日本顶级的海胆，试看看。这海鲜中应该是海胆跟龙虾是最鲜甜，自认为的哈。我们今天会很奢侈的拿日本进口的云丹，给它怎么样？炒成浆糊，<笑>会把它磨成真真正正的海胆酱，有没有？然后把海胆酱刷在龙虾上面，再来烤制它。今天海胆不是主角，主角还是我们的龙虾。前面呢有三种龙虾，有没有？这个是我最喜欢吃的蜜毛。然后这叫杂色龙虾，它、啊、这个就是颜值很高的，叫什么呢？长足龙虾。对对对，干嘛？要击剑吗？它腿最长。对啊，都是很长的。你看，有个叫珍珠龙虾，它身上很多珍珠的斑纹，腿长，而且颜值很高、哦。你看水族箱里的话，它会粉粉的，类似带紫色一样。我们现在准备来出油的。现在呢，就由我，嗯，喝了鱼汤下不了船的三百，给大家演示哈、哦，怎么做这个龙虾云丹烧。那么龙虾呢？我会希望拿一个杂色，是,是我们云丹烧呢，只需要取龙虾的这一部分就 OK 了哈，然后刷上我们的海胆酱，海胆酱刷上之后就可以来进行烧烤的步骤。那龙虾怎么宰杀呢？继续没有。这很鲜的。哎呦，不要被这打到哦！你看它旁边有刺，龙虾在啪啪啪的时候，你千万手不要摸到它的腹虾这部分。你看，这些尖刺随时给你抠下去，弄、嗯、红。背上你看，它有很多的小尖刺，有没有？很多小尖刺。如果你手直接拿着这龙虾操作的时候，它一挣扎哦，你手其实挺痛的。这时候我建议拿出家里头的抹布，或者是拿一张的厨房纸，对折，给它垫住。那斩杀龙虾我教过很多遍啊，这玩意儿是。新来的小伙伴，这东西在淘宝上面大概十几块钱就一根了。专门来挑虾线啊、杀虾子用的。他这边这边是小刀刃哦，这边呢插到他的壳里面，有没有？给龙虾进行一个开边的动作。你看这样很容易，不要硬拽了，活生生的都还没打开，人家就要给人家给他掰掰掰到底。很多很多大厨一样很牛逼，咔嚓，割到每个，直接就给他生拽拽出来了，这样子不好了。他本来就是跟连接他的一圈，有没有？龙虾的血液，那滴滴吧，没关系，这也不是他龙虾的什么尿之类的。龙虾血液其实是可以吃的，如果在台湾的话，他们还是喜欢拿高粱酒冲的龙虾血来喝，说是说有那种功效哈。对，你看，你看，等你弄完它了之后呢，你就很轻松的给它拽出来了，不要硬拽，生拉硬拽。那头的部分我们放到旁边去，具体就是要处理这一部分哈。要处理它的时候，会把尖刺先给它剪掉先。当然，你挑龙虾的时候，尽量是不要去挑那种带蛋。大蛋龙虾会比较瘦，那这次我看来看了一下还好，所以就选它。因为我们做龙虾云端烧是要拿来烧烤，啊，整只龙虾如果拿去烧烤的话呢，就不能选大只的龙虾。大只龙虾可能你外面烤得很熟了，它里面却没有熟。把旁边剪开之后，你就可以把这个腹膜给它剪开。哇，不是好多，这龙虾很可
，快退壳了。什么壳吗？龙虾，我们以前养的话一直都是退的，送小龙虾退的一块。壳还是要给它吃，平时蒸的话这个是好吃，就今天我们不蒸这个虾，怎么放点龙虾肉。啊，这是我们刚刚拿下来的龙虾头，有没有？龙虾头呢，不要千万不要浪费哈、哦。然后呢，虾头哈、哦哎，活的，哇，叫虾头呢，跟这个竹的这地方有连接点，要下个剪刀，顶住它，手抠进去，抠就下来。虾头这边，龙虾再给它剪掉。啊，必须得讲的是哦，这个叫杂色龙虾，这种龙虾。它的这一块胸脯，胸脯肉里面的肉是非常好吃的，蜜毛也好吃。蜜毛的胸脯肉跟脚，这个脚胸脯肉，这这是这三种龙虾胸脯肉的好吃，因为它不是真龙虾割的。整只龙虾我们一点都没有浪费。这部分龙虾是拿做涮汤锅的，当然了，因为我们现在准备要做锅底，做一些锅底料，那所以这时候龙虾一定要放到冰箱里面。你不要在做菜的时候把新鲜的龙虾还摆在桌上，但是容易氧化，龙虾血氧化，整个虾都虾都发黑。这个是是我们刚刚取出来的龙虾的肝与脏及它的生殖腺有没有？我们就给它下到这里，因为我们今天做的是什么？海鲜锅的汤底有没有？海鲜锅汤底呢？我们希望会融入一些我们的海胆，叫所谓的云丹有没有？哇，一般这都是来吃刺身的、啊。只用一盘，我只用一盘，豪迈太澎湃了这个。来，试一下。你敢吃？下不了手啊，没大了就这么干，刀剪掉。端端的海胆就把它给研磨掉了，硬生生研成酱。半斤一大碗，我手酸了。什么？我手酸了。我要去个洗手间。不来。生气的家庭地位真的是不懂事的，你真的是这孩子。记得我们这是海胆酱哦，一定要给它磨到很绵密为止，不能还有固状的这种东西存在。我用胆烧，太粗，直接吃就好。欢迎人生。这部分，待会还要细磨。又去擦去，哎呦！哎呦，一两百块钱没了，这差距真的一两百块钱没了。哦啊，这个是还不够哦，这个是先放在旁边，因为我们的这个海胆酱还不够很熟，你看还要再继续筋膜，磨到非常顺滑哈、哦。啊，这边我们来做准备，今天的云丹烧的酱汁。哦，云丹烧酱汁我会加什么东西呢？我们需要再加一个单独的蛋黄下去，以及呢还有一点点的鱼寿。鱼寿是什么？味精。味增，还有咸味在里面，然后再继续搅和搅和。这个烤汁，云丹烧的烤汁，都是金鱼，用不完不浪费。因为这碗刚才装过海胆，是不是？你看洗了就可惜掉了。这是刷了刚才的那个海胆碗，然后再浅浅的昆布下去，我们就不要洗了，没有必要。看好，那我们现在拿出我们的龙虾，需要给龙虾再进行整形的这个动作。所以我们龙虾不要大只。大只竟然不熟啊！等我烤起来，不熟是什么用？两个龙虾肉呢，拿在手上，完全质感是不一样的。明显感觉的话，蜜毛龙虾的质感比较紧实。啊，这一款长足龙虾就是信任。我这时候开火，我们小烤一下哦。我还在动呢，这头的肉还在动呢，哎，那刷个完整的脆壳出来，差不多了，就是来上我们的。干嘛呢？你想吃哎？乌素面，注意它不会太焦。这个在慢慢的上
给它上一层厚厚的浆，慢慢的烤，一层一层烤进去。对，其实正常海胆真的不用这么多啦，这一盒起码可以做七八只龙虾，不对，十几只都可以。我们因为自己在这样吃，所以吃的好一点，超简单，没有油，没有盐，哇，干干的，拿一根筷子，尖头的筷子，拉进去，哇，有温度，好了。差不多，因为食物中心的温度不会骗，我们体温三十多度，会烫的话大概是四五十度，就裹了个肉丸一样的，看到没有？差不多了，你看，哇，越烤越大，这时候来取下我们的虾子，一整层的，完美的，黑黑的。烤的不够，还不够焦，下次要烤的更焦一点。啊，现在我们来煮我们锅物的部分哦，全海胆泥。记得我们分布稍微的，如果准备滚的时候就要拿起来。接近沸腾了哈，我这边开小火，管它哈，深挖的龙虾肉，在准备了一整个晚上之后，终于可以开吃了哈。这是我们刚刚的海胆龙虾烧烤，以及海胆烧烧锅，又到了大家很开心的时刻，没有再给你们小气了，三分。为什么是三块？你们自己体会哈、哦。其他的，我们现在先帮你们穿烫一下。先，我希望汤头会更加的好吃，会加入一些蛤蜊。龙虾的胸骨的部分，这才很好吃。金鱼的体头，龙虾肉不是三块。我不知道，怎么来下步下步？对，我烧烧锅。我现在个人很喜欢这种比较小个点的肉，我觉得大个火锅没意思。你捞起来不够吃啊，还是种。每个人自己雇一锅就好，就很舒服。你看，尽量让海胆留在里面滚，这样它就会一直释放自己的鲜味。三片，我说放过你，你一算下去，你看，然后就敲下来，九九，好看，三片鱼肉，龙虾胸脯肉。今天的观众粉有鱼肉、蛋烧，有龙虾肉，有龙虾胸脯肉，先拿去，其他的待会再加给你们啦，先去试试。给柯老师先试一下，你可以试一下。有点咸。有点咸，味增多了一点。后面很甜，海胆。很甜，也是因为它味增加多了。海胆本身是很甜。这边来还是要稍微少加一点点，对吧？还是这个。我要给你打鱼丝。别看哦，它没滚，是不是？嗯。虾肉已经熟，来，多给它。哪里呢？告诉你，够咸，就是鲜甜，就完全这锅汤就是甜的。相比云南烧，其实用这样，就它会出来的龙虾肉更更嫩，更更嫩哈、哦嗯，更嫩。对啊，加入一点新西兰的青口，进口的青口。当然，我们国产的蛋菜也挺好吃。这边没有一定要说哪边的东西比较好用啊。这个鲍鱼是我们国产的，也是三个。是一个非常鲜的一个骨头，那么我来试一下吧，我都还没吃哎，相当漂亮，你看到？龙虾没有我们想象中那么老，很嫩。我不晓得是因为小龙虾原因，还是因为烤没有过头的原因。龙虾好吃，很 Q， 味增加多了，增加多了，有一点点咸味，但是真的掩盖不住海胆的咸，很浑厚一个咸度，一整版的海胆。哇，好甜！哦，开了，开了，开了，开了，开了，开了，开了，开了，来哟、哦，老师哦，阿里米家，阿里，哎呀，谢谢，嗯，很棒。
，锅里的龙虾肉很嫩，好吃啊，一点都不老。嗯嗯，哎，你来一个。超甜超滑的，好吃吗？是，真好吃。嗯。可能问我心理层面年龄几岁？嗯。嗯，甜的。怎么样？我脚好痛。大心。鲍鱼哦。所以不得不提，我们经常上鲍鱼，其实根本连沙都没沙，也没有洗，什么都没有。你买鲍鱼回来，如果是煮火锅类的、煮汤类的鲍鱼，千万不要杀它哦，因为它保留它的肝磷脏会更好吃。鲍鱼根本就不脏，而且为什么要带着鲍鱼壳去煮这个汤呢？因为鲍鱼壳上面经常会附着着很多藻类啊，啊，很多奇奇怪怪的东西。那些东西呢，煮熟后都是鲜味的来源。来，观众问我们说，还有还有扇贝呢？哇呀！哎，妹子来，看到我亲口吃完还有，因为我给了妹子两颗，我都希望你们多吃点。天气，哇，我给妹子两颗哦，那我这两个龙虾我给，这你会吃？来，我们上鱼肉吃。嗯，好吃。哦，点扇贝，没给带。没有，扇贝是我们自己的，就两天而已。所以你没有啊？不要说话，直接结束就对了。生气，不育。哎呦，坏了！你看上面这些全都是海胆，每一桶都有海胆。鱼肉好吃吗？好吃。好多都是很 Q。记得我们之前今天晚上那个放鱼的朋友跟我们讲什么？你买海南东海不如买红海，因为红海一条几十块钱，海南东一条两百块。讲真心话呢，整个鱼肉的味道是不一样的，完全不一样。海南就直接把鱼肉变甜的。我本来想做鱼肉，可能没味道，这里。好，就给它切切。我们把小孩放在家里头，三个大人躲在下面偷吃。你良心不会痛吗，老师？什么啦？你可以吃这个裙边啊。那个裙边真的咬不烂。这个裙边咬不烂，你看，因为裙边咬不烂，所以我可以吃这裙边。下个月再吃。好的。太大了，夸张哎哎。安全，我我只能吃这种裙边，那就是他们在吃。太难了，来，我感觉你太辛苦了，因为待会烧贝没有你的份，就来点鱼肉。良知哦，好，我一下你幼小的心灵。我寻不幼小，我寻你这么大，还包邮。<笑>有没有特别特别的美味？有，有你的味道。啊，这个这个你们也不吃啊，给观众，啊，赶紧的，剩下的是你们自己的，跟观众没关系。什么？真的？什么真的？我已经找不到形容词了，超嫩超鲜甜，特别配上那海胆汁。真的？简直，妹子。比普通的好吃吗？好吃，来了，更加的甜美。好吃，真的好。知道它的味道吗？想知道它的味道吗？对，知道我也有啊。嗯，苍蝇也是肉的。这两个也是。啊，这个太好吃了。嗯，这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。这个太好吃了。等一下，所以，在算了这一大锅之后，我们现在来干一件事情。那如果我们在吃虾不虾不的时候，我切记得你不要算这些东西，然后吃白米饭配的，一定要忍住你的胃，哪怕你再三再二，你再饥饿，你到最后一刻你要。我然后下一虾米饭，开始做你的杂碎。这时候待会喉咙太爽，这时候其实可以
他下一个，你了，这么好，嗯。现在在这里，这不行，最后太老。对，你要分步骤。你看，哎，打开了没有？蛤蜊开了，哦，更鲜了。这时候蛤蜊不需要再加热。这边会拿一个 e g g 把一个全蛋，再我们加到这个兜里。这个是我们上次去北海道那个蟹本家的时候学它的，因为我们刚好是从来不吃米饭，一年三百多天不都不吃米饭的。可是那天去的那个蟹本家吃了那个海鲜粥，他居然喝了一整碗。滚的时候就很香，哇！滚了滚了滚了滚了滚了！开小火开小火开小火！这时候就是最后一个步骤，下一片大七大八的粥，从下铺下铺直接变成杂碎。所以今天我们总共有三道菜。哇，太甜了！甜到哀伤，你们有没有筷子把有人汤勺自己撕开看？甜到我会哭出来，齁掉了，接近齁还没齁完呢。你确定这样子工作他们不会痛风吗？不挂哎、欸，真的会挂吧？挂。建议建议出去啊，左转啊，右上角点下去，然后擦擦。很久没被威胁过，就是已经忘了我的脾气了。哎呀，在他们屋。好吃。你看，不过是，哇，太优秀了，没有。适合你的樱桃小。嗯，越辣我越爱，我太能吃辣了，开玩笑。嗯，这感觉就对了，走走。嗯。好，你们自己吃啊，这节目到这站，枯燥无味的。啊，你想煮的话就按这个样子让你煮，海胆包下这么多很贵，嗯，很棒的，尝试了三种龙虾有没有？我来做云丹烧以及海鲜，下不下不，就在改成炸碎这几道菜，整条路下来就一点鲜加甜，所以说我们在吃海鲜的时候，其实只要秉承这个原味，跟着它自己本身的味道去走，那你就会获得它最极致的体验。就还是那。